వెల్కమ్ టు హరీష్ అకాడమీ ఈరోజు జరిగినటువంటి పోలీస్ సంబంధించినటువంటి ఎగ్జామినేషన్లో ఇంగ్లీష్ పరంగా జనరల్ ఇంగ్లీష్ పరంగా అడిగినటువంటి క్వశ్చన్స్ ఒకసారి మీరు అండర్స్టాండింగ్తో ఒకసారి చూసినట్లయితే మీకు అర్థమవుతుంది ప్రతి క్వశ్చన్ ఎలా ఉంది అంటే చాలా ఈజీగా ఎంత ఈజీగా అంటే చూడగానే ఆల్ ఆన్సర్స్ ఆర్ కరెక్ట్ కానీ ఆ ఆన్సర్ మనం చేసే సందర్భంలో మాత్రానికి గోయింగ్ టు బి కన్ఫ్యూజ్ కన్ఫ్యూజ్ మాత్రం కంపల్సరీగా అవుతున్నాం ఇప్పుడు చూస్తే వన్ బై వన్ ఇన్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ లెట్ యూ అబ్జర్వ్ పర్టికులర్గా నేను ప్రతి ఆన్లైన్ క్లాస్లో చెబుతూనే ఉంటున్నాను ఏమంటే చేసేటటువంటి ప్రతి ఒక్క సెంటెన్స్ యూ హ్యావ్ టు బి ప్రాక్టీస్ ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ ద నాలెడ్జ్ యూ హ్యావ్ టు గెట్ ద నాలెడ్జ్ సో ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఇఫ్ యూ స్టడీ హిస్టరీ లెట్ యూ అబ్జర్వ్ ఇఫ్ యూ స్టడీ హిస్టరీ you dash that all stories of success are also stories of great failures sentence chudagane manu oka rakamaina atuvanti bayam sir acha chala pedda ga anipistundi sir sentence ani chudandi this is indicated the conditional sentences ee deni sambandhinchindante conditional sentences ku sambandhinchindi let you observe conditional sentences mean come from the tenses tenses meda depend ayi adigindi anamata ikkade em annanu already there are the three types of condition first condition second condition third condition if you study hard it can be start with if dento start ayindi if tho start ayindi let you see if tho start ayindi and also this is the subject u is the subject u is the subject ante chudandi ante ikkada u anedi subject undi and also study is the verb one study is the verb one ante ikkada chudandi this is the probable condition పాజిబుల్ కండిషన్ నేను ఆల్రెడీ కండిషన్ సెంటెన్స్ లో చెప్పా ఇది ఇంపార్టెంట్ అని సో ఇక్కడ కొంచెం ఇఫ్ ప్లస్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వెర్ బన్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ వచ్చిందంటే లెట్ యూ ఇన్ ద మెయిన్ క్లాస్ ఇది ఇఫ్ క్లాస్ ఇది మెయిన్ క్లాస్ ఏం రావాలి విల్ బై షెల్ ప్లస్ వెర్ బన్ రావాలి దస్ ద ఇంపార్టెంట్ వన్ ఓకేనా ఓకేనా అది అది అనమాట అయినప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వెర్ బోన్ వచ్చింది ఇక్కడ విల్ బై షెల్ బై ప్లస్ వెర్ బోన్ రావాలి లెట్ యూ సీ విచ్ ఇస్ ద ఆన్సర్ ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు write the answer because of c ikkada manu ikkada already this is the condition sentence kabatti ikkada verb 1 vaste ikkada same malla c anetattu verb 1 raadu doesn't come never and also and also think you think that story is not this is not correct answer but you have to see no whenever you observe the following sentence can be start with if if to ganaka start ayindante compulsory ga main class lo either you have to write the answer according to the if class ikkada subject plus verb one vachindi kabatti chudandi you subject and verb one vachindi kabatti will find that is the answer this is the third is the answer if you study history you will find that all stories of success are also stories of great failures oka vela ganaka nu ganaka history ganaka chadivinatlayite ఒక వేళ గనక చదివినట్లయితే నువ్వు కంపల్సరీగా ఫైన్ చేస్తావు ఏం ఫైన్ చేస్తావు కనుకుంటావు దట్ ఆల్ స్టోరీస్ ఆఫ్ సక్సెస్ ఆల్రెడీ హిస్టరీ చదివితే ఏమంది ఆ యొక్క విజయానికి సంబంధించి సక్సెస్ అండ్ గ్రేట్ ఫెయిల్యూర్స్ ఎవరైతే సక్సెస్ సాధించారో ఎవరైతే ఫెయిల్యూర్ సాధించారో వాళ్ళకు సంబంధించినటువంటి స్టోరీస్ కంపల్సరీగా చదువు యూ విల్ ఫైన్ యూ విల్ ఫైన్ కనుక్కోగలుగుతావు దిస్ ఇస్ ద థర్డ్ ఈస్ ద ఆన్సర్ విల్ ఫైండ్ ఈస్ ద ఆన్సర్ నెక్స్ట్ మై మదర్ డాష్ ద న్యూస్ పేపర్ ఇన్ ద మార్నింగ్ ఒక్కసారి ఆలోచిస్తే అమ్మ మా అమ్మ న్యూస్ పేపర్ ని మరి ఈజ్ రీడింగ్ చదువుతూ ఉంటుందా అంటే ఇన్ ద మార్నింగ్ మార్నింగ్ లో చదువుతూ ఉంటుందా లెట్ యూ అబ్జర్వ్ దిస్ దిస్ క్వశ్చన్ కమ్ ఫ్రమ్ ద టెన్సెస్ ప్రెసెంట్ టెన్స్ నుంచి వచ్చింది అందుకని ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఈజ్ రీడింగ్ ఈజ్ రీడింగ్ అంటే కంపల్సరీ ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అంటే లెట్ యూ అబ్జర్వ్ మా అమ్మ రోజు పొద్దు పూట న్యూస్ పేపర్ చదువుతుంది రోజు చేసే కార్యక్రమం ఏమేగా everyday actions habitual action this can be right in simple present tense ela rastamo simple present tense lo rastamo kabatti is reading not the answer was reading it never right endukante was eppudu upayogistam past tense lo upayogistam and also will be reading future tense present continuous kaadu past continuous kaadu and also will be reading idi kuda kaadu reads let you observe in simple present tense which can be shows the habitual actions daily routine works roju chese tetuvanti karyakramalu maa amma morning time in the morning chaduvutune untundi ante chadivindi chaduvutundi that's a chaduvutu untundi chadivindi ante roju chese pani kabatti simple present tense simple present tense kabatti compulsory ga my mother is the sim థర్డ్ పర్సన్ సింగ్యులర్ థర్డ్ పర్సన్ సింగ్యులర్ వచ్చిన వెరిపేపర్ ఏం రావాలి ఎస్ కానీ ఎస్ కానీ రావాలి దర్స్ 
3 is the answer reads my mother reads the newspaper in the morning in the morning this is the second question this answer is reads third next one third one let you observe this question i never feel i never feel that i am superior dash anyone ఎన్నో సార్లు ఎన్నో సార్లు ప్రిపోజిషన్ మీద ఇదే ఆన్లైన్ క్లాసులో ఇంటీరియర్ సుపీరియర్ జూనియర్ లిజన్ మ్యారీడ్ కనుక వచ్చిందంటే వెంటనే టీవో టూ ప్రిపోజిషన్ ఉపయోగించాలి మనం ఎప్పుడు చెప్పుకున్నట్టమే ఐ నెవర్ ఫీల్ దట్ ఐఆమ్ సుపీరియర్ టు ఎనీ వన్ దట్ సార్ వై డోంట్ యూ ధ్యాన్ ఎప్పుడైనా సరే వాళ్ళ దగ్గర ధ్యాన్ అని రావాలి కానీ అతని కంటే అని రావద్దు సుపీరియర్ అంటే వాళ్ళతో పాటు అంటే మీన్స్ వాళ్ళ కంటే నేను చాలా సుపీరియర్ గా ఉంటానని చెప్తున్నాను కాబట్టి ఫర్ నాట్ యూస్డ్ ఆన్ ఆన్ అంటే మీద ఫర్ అంటే కొరకు ధ్యాన్ అంటే కంటే కానీ సుపీరియర్ జూనియర్ ఇంటీరియర్ తర్వాత ఏమొస్తుంది టీవో టూ అనే ప్రిపోజిషన్ వస్తుంది సో ద థర్డ్ క్వశ్చన్ ఐ నెవర్ ఫీల్ దట్ ఐఆమ్ సుపీరియర్ టు ఎనీ వన్ సుపీరియర్ తర్వాత ఏమొస్తుంది టూ వస్తుంది దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ ఈస్ ద ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ లెట్ యూ అబ్జర్వ్ ద పలీస్ ఆల్సో పోలీస్ ద పోలీస్ డాస్ అరెస్టెడ్ ద థీవ్స్ చాలా మంది స్టూడెంట్స్ అంటే సార్ ద పోలీస్ చూడగానే దిస్ ఈజ్ ద సింగ్యులర్ చాలా సింగ్యులర్ సార్ ఇది ఎందుకంటే పోలీస్ ఒక్కడేగా లేకుంటే పోలీసెస్ అన్న జస్ట్ పోలీస్ ఆర్ పోలీస్ వాట్ ఎవర్ యూ రైట్ అకార్డింగ్ టు ద గివింగ్ సెంటెన్స్ ఇచ్చిన సెంటెన్స్ ప్రకారం ఐదర్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ సింగ్యులర్ ఆర్ ప్యూరర్ రెండు రకాలు ఉపయోగించవచ్చు కానీ ఇక్కడ చిన్న ఒకసారి చెప్పే ద ఇంగ్లీష్ అంటే ఏంటి ఇంగ్లీష్ పీపుల్ కొరకు ద ఇంగ్లీష్ మీన్స్ ఇంగ్లీష్ పీపుల్ లెట్ యూ సీ ద పోలీస్ అంటే పోలీస్ మెన్ పోలీస్ మెన్ కాబట్టి ఇది కంపల్సరిగా ప్లూరల్ లోనే ఉపయోగించాలి నెక్స్ట్ వన్ అరెస్టెడ్ వచ్చింది అంటే వెర్బ్ యొక్క థర్డ్ ఫామ్ అనుకోవాలి ఈజ్ అరెస్టెడ్ ద పోలీస్ సింగ్యులర్ లో అసలు ఏమీ రావు ఇది కూడా రాదు has can be used in singular is can be used in singular but to have upayoginchala are upayoginchala oka vela nu are upayoginchavante that goes to the positive form ikkada by an raavali by the thieves alanti raavali kaabatti that's not correct and goes to have arrested aa yokka thieves dongal ane vaallu itta kritame arrest cheyabaddaru evara cheta oka police ga chaala mandi da police means policemen ద పోలీస్ మీన్ పోలీస్ మెన్ అందుకనే చెబుతుంటా ఆర్టికల్స్ ఉపయోగించడం వల్ల ద టోటల్ మీనింగ్ కెన్ బి చేంజ్ బై యూ నీ ద్వారానే చేంజ్ చేయబడుతుంది చూడండి ఎక్కడే ద పోలీస్ అంటే ఇప్పుడు దే ఎలా ఉపయోగించాలి ప్లూరల్ ఫామ్ లో బహువచనంలో ఉపయోగించాలి ఉపయోగించాలి కాబట్టి కంపల్సరీ ద పోలీస్ హ్యావ్ అరెస్టెడ్ ద థీవ్స్ నాట్ ద హ్యాస్ అరెస్టెడ్ ఒక్కడు కాదు నన్ను చాలా మంది ఉన్నారు కాబట్టి హ్యావ్ అరెస్టెడ్ సెకండ్ వన్ ఇస్ ద ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్ ఎంత కన్క్లూజన్ అంటే చూడగానే ఇది నిజమే అన్నట్టు ఉంది ఐ ఆల్వేస్ లిజన్ టు గ్రేట్ స్పీచెస్ నేను ఎల్లప్పుడు గొప్ప గొప్ప స్పీచెస్ వింటూ ఉంటాను లెట్ యూ సి ఆల్వేస్ సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్ లో ఉపయోగించాడు నేనే చెప్తుంట ఆల్వేస్ డైలీ రెగ్యులర్లీ పంచవాళ్ళు ఇలాంటి మొత్తం సో సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్ ఇప్పుడు జరుగుతున్నటువంటి కార్యక్రమం ఐ ఆల్వేస్ లిజన్ టు గ్రేట్ స్పీచెస్ కేర్ఫుల్లీ అవి జాగ్రత్తగా ఉంటాను సో దట్ అయినందువల్ల ఐ డాస్ ఇంప్లిమెంట్ దెన్ ఇన్ ఎవ్రీ వాక్ ఆఫ్ మై లైఫ్ ఏవైతే నేను గొప్ప గొప్ప అంశాలు రోజు వింటూ ఉన్నానో అవి నా జీవితంలో రాసి మనం చేసేటువంటి పనులలో ప్రతిరోజు నేను ఉపయోగిస్తూనే ఉంటాను అంటున్నాడు సో వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ప్రజెంటెన్స్ కాబట్టి లెట్ యూ నెవర్ యూజ్ హ్యాడ్ హ్యాడ్ అంటే ఏంటి పాస్ట్ టెన్స్ కు సంబంధించింది వాజ్ ఫాస్టెన్స్ కు సంబంధించింది మరి అయామ్ అని ఉపయోగించవచ్చుగా సార్ అయామ్ అని ఉపయోగించవచ్చుగా ఐ ఆల్వేస్ లిజన్ టు గ్రేట్ స్పీచెస్ కేర్ఫుల్ సో దట్ ఐఆమ్ ఇంప్లిమెంట్ అనొద్దు ఐఆమ్ ఇంప్లిమెంట్ ఎప్పుడైనా సరే గుర్తుపెట్టుకోండి బి ఫామ్ వచ్చి వెర్బ్ టూ ఆర్ త్రీ వచ్చింది ఇట్ కెన్ బి రైట్ ఇన్ పాజిటివ్ వాయిస్ నేను చెప్పా బి ఫామ్ ప్లస్ వెర్బ్ త్రీ ప్లస్ బై ఇక్కడ బై కూడా లేదు కాబట్టి నెవర్ యూజ్ యామ్ ఐ కెన్ can implement them in every walk of my life nenu vintunnanu goppa goppa speeches vintunnanu chala jagrataga kabatte nenu implement cheyagalanu rebu jese tatondi prati nayakka pani lo samadhyanu suchinchali ability suchinchali kabatte i have to use the can is the answer next once again i always listen to great speeches carefully so that i dash implement them in every walk of my life అంటే కొత్త కొత్త అంశాలు గొప్ప అంటే గొప్ప గొప్ప అంశాలు వింటున్నాను అవి నా జీవితంలో ఇంప్లిమెంట్ చేయగలను చేస్తాను ఎందుకంటే ఏదైనా విన్నామంటే దాని జీవితంలో చేస్తున్నామంటే సామర్థ్యంతో చెప్పాలి కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు రైట్ కెన్ ఐఆమ్ నెవర్ యూజ్ అండ్ ఆల్సో వాజ్ ఇస్ ద పాస్ట్ అండ్ హ్యాడ్ ఈస్ ద పాస్ట్ నెక్స్ట్ వన్ లెట్ యూ సీ ద టీచర్ ద టీచర్ డాష్ కంప్లీటెడ్ దిస్ చాప్టర్ 
the teacher dash completed this chapter enta easy ante completed let you observe this is the either verb 2 or verb 3 anukundam anukunte for example idi verb 3 annam anukunnam anukondi oka vela ease upayoginchalante ikkada by undali b form plus verb 3 have upayoginchalante teacher okkame kabatti singular lo undi kabatti idi kuda upayoginchalemu ikka has ante the teacher has completed this chapter exactly exactly this is the answer has completed teacher ante okkalle kabatti our teacher has completed this chapter not the or not the plural so this answer is has the teacher has completed this chapter next one it comes from the articles let you see india is dash country every indian is dash icon in helping the poor people ikkada koncham confusion ekkada start avutundante sir india is a country avunu oka country eppudaina sare edaina sare oka country ani chustam starting lo edaina oka amsham gurinchi cheppudu e upayogistam tarvata repeat chese tappudu da upayogistam ani articles lo upayogincha india is a country da country is very famous appudu da country antu so a country every indian ante prathi okkallu ani cheptunnadu ikkada meer ardham chesukovalsina amsham entante every indian prathi okkallu and is an icon because of it can be start i and also give the sound of vowel not the letter letter and sound icon an icon in helping the poor people ikkada em annadu india anedi oka country oka desham prathi indian atentu vaadu oka icon lantu deniki helping poor people helping lo untaru oka vela idi okay this is the answer a and an is the answer but an never used a never used but if you used india is a country very good a is the right the every indian is the icon of an ustinataithe compulsory ga icon of an ustinataithe compulsory ga manu daa upayogiddam kaabatti ikkada every indian is an icon prathi oka indian oka icon ప్రతి ఇండియన్ ఒక ఐకాన అని అర్థం రావాలి కాబట్టి దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్ ఈస్ ఏ అండ్ యాన్ టూ ఆన్సర్స్ ఇక్కడ చూడండి ఆఫ్ అసలు ఆఫ్ అనేది ప్రిపొజిషన్ దిస్ ఇస్ నాట్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ రాహుల్ అండ్ హిజ్ ఫ్రెండ్స్ రాహుల్ హిజ్ ఫ్రెండ్స్ డాష్ ఇన్వైటెడ్ టు ద పార్టీ బై మీ ఇక్కడ బాగా గుర్తుపెట్టుకున్నాను అంటే నా చేత రాహుల్ని మరియు వాళ్ళ అతని యొక్క ఫ్రెండ్స్ ని ఇన్వైట్ చేయబడ్డారు వాళ్ళు అంటే నా చేత అంటే బై వచ్చిందంటే కంపల్సరిగా ఇది పాజిటివ్ వాయిస్ అండ్ ఆల్సో వెర్బు త్రీ ఉందని అర్థం అనమాట అంతేగా వెర్బు త్రీ ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రాహుల్ అండ్ హిజ్ ఫ్రెండ్స్ ఈజ్ అంటే ఇక్కడ చూస్తే రాహుల్ ఒకతను మరియు వాళ్ళ యొక్క ఫ్రెండ్స్ ఎప్పుడైనా సరే రెండు నౌన్స్ అనేవి ఎండ్ చేత కనెక్ట్ చేయబడితే ఎండ్ రూల్స్ లో చెప్పా నేను సబ్జెక్ట్ బేర్ అగ్రిమెంట్ లో చెప్పా ఎప్పుడైనా సరే రెండు నౌన్స్ అనేటటువంటి ఎండ్ చేత కనెక్ట్ చేయబడితే యు హ్యావ్ టు యూజ్ ద ఫాలోయింగ్ వెర్బ్ ఇన్ ఫ్లోరల్ ఫామ్ వెర్బ్ ఎక్కడ ఉపయోగించాలి ఫ్లోరల్ ఫామ్ లో ఉపయోగించాలి కాబట్టి రాహుల్ అనే ఒకతను మరియు అతని ఫ్రెండ్స్ అని కాబట్టి చాలా మంది ఉన్నారు ఫ్లోరల్ ఫామ్ ఫ్లోరల్ ఫామ్ కి ఈజ్ ఉపయోగిస్తామా ఉపయోగించము వాజ్ ఉపయోగిస్తామా ఉపయోగించము హ్యాడ్ ఉపయోగిస్తామా ఇది పాజిటివ్ వాయిస్ లో ఉంది కాబట్టి ఇన్వైటెడ్ టు ద పార్టీ బై మీ బై మీ నా చేత వాళ్ళు ఇన్వైట్ చేయబడ్డారు కదా పాజిటివ్ వాయిస్ లో ఉంది కాబట్టి హ్యావ్ హ్యాడ్ వస్తే బీన్ రావాలి లెట్ యు రైట్ ద ఆన్సర్ హ్యావ్ బీన్ చూసారా అంటే ఎనలైజింగ్ ఎలా ఉంటే ఎలా వస్తుంది ఆన్సర్ గుడ్డిగా చదవద్దు ప్రతి క్షుణ్ణమైనటువంటి ప్రాథమిక బేసిక్ నాలెడ్జ్ నుంచి హై నాలెడ్జ్ వరకు చదువుతూనే ఉండాలి అన్ని తెలిసిన ఎందుకు ప్రతి ఒక్క అంశము మీకు తెలిసినదే కానీ కరెక్ట్ ఆన్సర్ మాత్రం విచ్ ఈస్ ద కరెక్ట్ యూ డోంట్ నో అదే చెప్పేది అనమాట అంటే ఇచ్చిన సెంటెన్స్ ని ఒకటికి రెండు సార్లు అబ్జర్వ్ చేయండి అసలు ఏమిచ్చాడు ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ చూస్తే రాహుల్ అండ్ హిజ్ ఫ్రెండ్స్ డాస్ ఇన్వైట్ టు ద పార్టీ అంటేనే మనం అంటాం ఫ్రెండ్స్ కాబట్టి ఎక్కువ మంది ఉన్నారు కాబట్టి ఇది కాదు ఆన్సర్ వాజ్ కావద్దు హ్యాడ్ కావచ్చు కానీ ఇది ఇచ్చింది ఏంటి బై మీ అన్నాడు బై మీ మీన్స్ ఇన్ పాజిటివ్ వాయిస్ పాజిటివ్ వాయిస్ లో వచ్చిందంటే కంపల్సరీగా హ్యావ్ బీన్ రావాలి ఈజ్ ఉపయోగించకూడదు నెక్స్ట్ వన్ నైన్త్ వన్ ఐ హావ్ డన్ ఏ డాష్ డీల్ ఆఫ్ వర్క్ ఐ హావ్ డన్ అంటే నేను చేశాను ఏ బిగ్ డీల్ ఆఫ్ వర్క్ అని ఎప్పుడు రాయదు ఏ బిగ్ డీల్ ఆఫ్ వర్క్ అని మనం ఎప్పుడు వెళ్ళ పదం కూడా వెళ్ళ నాకు తెలిసి కాబట్టి దిస్ ఈస్ నాట్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ అండ్ ఆల్సో ఏ గ్రేట్ డీల్ ఆఫ్ ద వర్క్ దిస్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఐ హావ్ డన్ ఏ గ్రేట్ డీల్ ఆఫ్ ద వర్క్ ఐ హావ్ డన్ ఏ గ్రేట్ వర్క్ అంటాం చూసా గొప్ప పని చేశాను నేను అని ఆర్ధంతో చెప్తున్నాం కాబట్టి యు హ్యావ్ టు రైట్ ద గ్రేట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ బట్ హ్యూజ్ 
చాలా పెద్దది వర్క్ గేర్ పెద్దగా ఉంటుందా ఎనోర్మస్ అత్యంత ప్రభావంతమైన గొప్పదని అంతగా పెద్దగా పోవాలని అవసరం లేదు ఐ హావ్ దెన్ ఏ గ్రేట్ వర్క్ అంటాం చూసా అలానే గ్రేట్ డీల్ ఆఫ్ వర్క్ అంటాం ఎప్పుడైనా సరే పని చేస్తున్నాడు ఏ గ్రేట్ వర్క్ అంటాం కాబట్టి గ్రేట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఐ హావ్ దెన్ ఏ గ్రేట్ డీల్ ఆఫ్ వర్క్ నెక్స్ట్ వన్ టెన్త్ వన్ ఇట్ గివ్స్ మోర్ కన్ఫ్యూజన్ నాకు తెలిసి ఎ పెయిర్ ఆఫ్ సాక్స్ డాష్ బీన్ మిస్సింగ్ ఫ్రమ్ మై రూమ్ ఎ పెయిర్ ఆఫ్ సాక్స్ బిఫోర్ యూ లిజన్ దిస్ వన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ హ్యావ్ టు కమ్ హియర్ ఎ పెయిర్ ఆఫ్ సాక్స్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఎ పెయిర్ ఆఫ్ సాక్స్ పెయిర్ అంటే జత జత బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఎప్పుడైనా సరే మనము ఈ యొక్క ఆఫ్ అనేటటువంటి ఈ ప్రిపోజిషన్ వచ్చినప్పుడు రెండు నౌన్స్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ మీకు వచ్చినప్పుడు మనం ఎప్పుడైనా సరే దీన్ని ఎప్పుడు చూడొద్దు నాన్న ఇగో ఈ వెనకాల ఏదైతే దీని మీద డిపెండ్ అయ్యి ఇది రాయాల్సి వస్తుంది అనమాట ఎలా అంటే ఎ పెయిర్ ఆఫ్ సాక్స్ ఒక్క జత సాక్సులు అని అర్థం ఒక్క జత సాక్సులు ఎన్ని జతలు ఒక్కటే జత జత అనేది పూర్ల కావచ్చు కానీ దాన్ని ఎలా ఉపయోగిస్తున్నాం ఏ పెయిర్ ఆఫ్ సాక్స్ ఒక్క జత ఒకటే కాబట్టి యు హ్యావ్ టు యూజ్ యు హ్యావ్ టు యూజ్ ఇన్ సింగ్యులర్ ఫామ్ నెవర్ యూజ్ ఇన్ ప్లూరల్ ఫామ్ ఎందుకంటే ఇక్కడ సాక్స్ అని చూడగానే సార్ బీన్ వచ్చింది కాబట్టి హ్యావ్ ఆన్సర్ అని వితిన్ పాయింట్ ఆఫ్ సెకండ్స్ అలా చూడగానే అట్రాక్ట్ అయిపోయి హ్యావ్ రాస్తుంటాం బట్ యూ హ్యావ్ టు సి ఒకవేళ టూ పెయిడ్స్ ఆఫ్ సాక్స్ అంటే టూ పెయిర్స్ ఆఫ్ జతలు ఏమున్నాయి రెండు ఉన్నాయి అప్పుడు యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ద హ్యావ్ కానీ ఏ పెయిర్ ఆఫ్ సాక్స్ ఏ పెయిర్ ఆఫ్ షూస్ ఏ పెయిర్ ఆఫ్ స్పెక్టికల్ ఏ పెయిర్ ఆఫ్ ట్యూజర్స్ ఇలా ఏ పెయిర్ తో కనుక స్టార్ట్ అవుతే మాత్రానికి ఇట్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఇన్ సింగ్యులర్ కాబట్టి బీన్ వచ్చింది కాబట్టి హ్యాస్ బీన్ మిస్సింగ్ ఫ్రమ్ మై రూమ్ అంటే ఒక జత ఒక జత లెట్ యు సి ఒక జత సాక్స్ లు జతలన్నీ ఒకటే కాబట్టి వాటిని మనం కలెక్టివ్ గా చెబుతున్నాం కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు రైట్ హ్యావ్ నెవర్ యూజ్డ్ హ్యావ్ నెవర్ యూజ్డ్ బీన్ వచ్చిందంటే ఈజ్ రాదు ఆర్ రాదు వెంటనే మనకు అర్థం కాదు బీన్ అనే పదం వచ్చిందంటే కంపల్సరిగా లెట్ యూ ఫాలో హ్యావ్ బై హ్యాస్ ఆర్ హ్యాడ్ హ్యాడ్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఇన్ పాస్ట్ టెన్స్ పాస్ట్ టెన్స్ లో ఉపయోగిస్తాం కాబట్టి ఎ పెయిర్ ఆఫ్ సాక్స్ హ్యాస్ బీన్ మిస్సింగ్ ఫ్రమ్ మై రూమ్ దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్ నెక్స్ట్ వన్ షీ డాష్ i cannot disturb her now excellent sentence ok sir chuste ame niku ardham kala akada i cannot disturb her now ippudu nenu ame ni disturb cheyanu nu ame ni disturb cheyanu ante ardham enti ame edo chestu unnadi kabatti ame edo chestu unnadi kabatti chestu unnadi ante ardham enti ante continuous ga jarugutu undi continuous ante present continuous present continuous ante is a mark plus verb one plus sing form she ki vastundi is vastundi suddha had been resting not correct was resting upayoginchalante compulsory ga after the word you have to see the simple past tense sentence has been resting kaadu now anedi present continuous కాబట్టి ఈజ్ రెస్టింగ్ షీఈ్ రెస్టింగ్ ఐ కెనాట్ డిస్టర్బ్ హర్ నౌ ఆమె ఇప్పుడు రెస్టింగ్ రెస్ట్ తీసుకుంటూ ఉంటుంది ఐఆమ్ టీచింగ్ నౌ ఐఆమ్ టీచింగ్ నౌ డోంట్ డిస్టర్బ్ మీ నన్ను డిస్టర్బ్ చేయబాకు ప్రస్తుతం మేము టీచ్ చేస్తూ ఉన్నాను యాజ్ యూజువల్ ఇప్పుడు చేస్తున్నా కాబట్టి డిస్టర్బ్ చేయను డోంట్ టాక్ డోంట్ డిస్టర్బ్ లెట్ యూ అబ్జర్వ్ దీస్ ఆర్ ఆల్ ఇండికేటెడ్ ద ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ఒక టెన్స్ నేమ్ తెలిసిన తర్వాత స్ట్రక్చర్ తెలిసి ఉండాలి ఈజ్ యామ్ ఆర్ ప్లస్ వెర్ బోన్ ప్లస్ ఇంగ్ ఫామ్ యాజ్ యూజువల్ షీఈ్ రెస్టింగ్ ఐ కెనాట్ డిస్టర్బ్ హర్ నౌ ఆమె ఇప్పుడు నేను డిస్టర్బ్ చేయను సో ఆన్సర్ ఈజ్ ఈజ్ రెస్టింగ్ నెక్స్ట్ వన్ టు ఒక బిట్ పీపుల్ ఆఫ్ ఎన్ డాష్ గేమ్స్ ఫర్ సబ్ స్పోర్ట్స్ అండ్ స్పోర్ట్స్ ఫర్ గేమ్స్ మీరు ఇక్కడ చూడగానే గేమ్స్ ఫర్ స్పోర్ట్స్ అండ్ స్పోర్ట్స్ ఫర్ గేమ్స్ ఇవి చూడగానే కన్ఫ్యూజ్ కావాలని అలా ఇచ్చారు అక్కడ పెద్ద ప్రాబ్లం లేదు విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ ఆఫ్ అని అనేటటువంటి పదం ఉంది చూడండి తరచుగా తరచుగా చూడండి పీపుల్ ఆఫ్ అండ్ డాష్ గేమ్స్ ఫర్ స్పోర్ట్ అండ్ స్పోర్ట్స్ ఫర్ గేమ్స్ ఏమవుతుంటారు మిస్టేక్ అనా మిస్టేకింగ్ మిస్టేక్ మిస్టుక్ మిస్టుక్ ఈస్ ద past tense never used this one kalapothi ikkada oft and often anedi keyword of simple present tense verb one undali kabade mistake is not answer mistaking is the master mistake is the answer people often mistake games for sports and sports for games akkada chinna keyword untundi just you have to see often means tarachuga appudu appudu chestu untaru adu eppudu chestu untaru ga appudu appudu so you have to use it in simple present tense people often mistake games for sports and sports for game this is the answer next one 
13th one i dash an appointment with the doctor soon baga vinintu coming soon coming soon coming soon soon ante twaralo ippuda kaadu ninna kaadu bhavishyathilo bhavishyathilo ante compulsory ga future tense ku sambandhinchindi so let you see i will make an appointment with the doctor soon that's all had made this can be used in past perfect tense i am making eppudu sir ni tayar avutu unnanu ni chestunnani was making this is also baga gurtu pettukodi meer chalancham am ochindante present was ochindante past had ochindante past ప్రజెంట్ టెన్స్ లో చెప్పాను సూన్ అంటే త్వరలో కాబట్టి కాదు హ్యాడ్ బెట్ అంటే పాస్ట్ టెన్స్ అయిపోయింది సూన్ అంటే త్వరలో అన్న దాన్ని అయిపోయింది అని విషయం రాస్తామా రాయము నెక్స్ట్ వన్ వాజ్ మేకింగ్ ఒకప్పుడు జరుగుతూ ఉండేది ఒకప్పుడు ఇప్పుడు కాదు నాన్న అంటే ఒకసారి మనం ఇలా ఈ విధంగా అండర్స్టాండింగ్ అంటే ఉన్నటువంటి ఆన్సర్ని క్లారిఫికేషన్ చేసుకుంటూ వెళ్తే యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ విచ్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ నువ్వు చేయగలవు ఫైండ్ అవుట్ చేయగలవు సో ఐ డాష్ an appointment with the doctor soon nenu oka appointment ni teesukogalanu evaro todi doctor todi twaralo anuntunnan anamata kabatti i will make an appointment with the doctor soon this is the correct answer will make next one <coughs> either of the food paths dash to superintendent's house mana grammar topic lo subjective verb agreement lo either of neither of one of none of okatiki inno sar rasa either of never forget to either of neither of one of vachin tarvata vache tatvanti subject anedi plural lo untundi but verb maatraniki singular lo untundi either of neither of let you observe either neither one nannu tarvata of vachi tarvata vache tatvanti subject annadi ప్లూరల్ లో ఉంటుంది తర్వాత రాసేటటువంటి వెర్బ్ అనేది సింగ్యులర్ లో ఉంటుంది ఇది బాగా కాన్ఫిడెన్స్ గా మీరు చదివింది అయినప్పుడు చూడండి ఐదర్ ఆఫ్ ద ఫుట్ పార్ట్స్ అంటే దిస్ ఈస్ ద ప్లూరల్ ఫామ్ ప్లూరల్ లో ఉన్నది కాబట్టి తర్వాత వచ్చే వెర్బ్ ఉండాలి సింగ్యులర్ లో ఉండాలి సింగ్యులర్స్ మీన్స్ వెన్ ఎవర్ యువర్ గోయింగ్ టు బి రైట్ ఎనీ వెర్బ్ ఇన్ సింగ్యులర్ ఇట్ కెన్ బి యూస్డ్ ఓన్లీ ఇన్ సింపుల్ ప్రెసెంట్ అండ్ సింపుల్ ప్రెసెంటెన్స్ లో ఉపయోగి సింగ్లర్ లో ఉపయోగిస్తున్నామంటే వెర్ ప్రకన ఎస్ కానీ ఈఎస్ కానీ ఉపయోగించాల్సిందే గోల్డెన్ రూల్ దట్ గోల్డెన్ రూల్ ఈజ్ ఇన్ సింపుల్ ప్రెసెంటెన్స్ సింపుల్ ప్రెసెంటెన్స్ లో ఆ గోల్డెన్ రూల్ ఉందనమాట అందుకని ఐదర్ ఆఫ్ నైదర్ ఆఫ్ వన్ ఆఫ్ నన్ ఆఫ్ తో కనుక ఒక వాక్యం మొదలైతే ఆ ఆఫ్ తర్వాత వచ్చి ఐదర్ ఆఫ్ ద బాయ్స్ అంట నైదర్ ఆఫ్ ద గర్ల్స్ ఈజ్ అంట neither of the girls each either of the boys is and so according to that one either of the food pass lead this not correct because of lead can be used only in <coughs> not the in simple present tense it can be used the either of the food pass food pass lalo okati antunnadu okati antunnadu kabatti idi third person singular lo untundi kabatti l e a d c leads is the answer this is not the third person singular either of the food pass ఉన్న ఫుడ్ పాత్రలో అంటే ఏదైనా ఒకటే ఉంటుంది కాబట్టి అది మనం థర్డ్ పాస్ సింగ్లర్ లో ఉపయోగించం ఫ్లోర్ లో ఉపయోగిస్తాం కాబట్టి ఇది సింగ్లర్ కాబట్టి కంపల్సరిగా ఒకటే అని చెబుతున్నాం ఉన్న ఫుడ్ పాత్ర లో ఏదైనా ఒకటే ఐదర్ ఏదైనా ఒకటే ఒకటే కాబట్టి సింగ్లర్ కాబట్టి లీడ్స్ హ్యావ్ లెట్ నెవర్ రైట్ అండ్ ఈజ్ లెట్ నెవర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ రైట్ ఈజ్ లెట్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ఇన్ బై అండ్ పాజిటివ్ ఫామ్ లో ఉంటుంది అనమాట కాబట్టి ఐదర్ ఆఫ్ ద ఫుడ్ పాత్ర లీడ్స్ టు సూపరింటెండెంట్స్ హౌస్ నెక్స్ట్ వన్ ఫిఫ్టీన్త్ బిట్ back in my native place ikkada chaala mundi confuse ante ma native place venakala ani ardham lo upayogistaru anamata back in my native place we dash good internet ma native place edaithe undo appatlo back ante okappudu eppudu okappudu it goes to the past tense past tense past tense kabatti ee back anedi okka sari chudandi back in my native place na yokka puttinatundi na native place lo back ante venakala ingedo aalochana vastuntayi because of particularly telugu medium students they feel very hard andukane prathi oka amshanni koncham observation analyzing is the important from the basic to high so let you see back in my native place we dash good internet okay bagana undi past tense ku sambandhinchin sir because of it can be used my native place appudu okappudu my native place lo back in my native place anna kabatti does not never use because of it can be used only in simple present tense does not do not 
సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ ఉపయోగిస్తాం వాజ్ నాట్ ఎప్పుడైనా సరే వాజ్ నాట్ హ్యావ్ నెవర్ రైట్ బికాస్ ఆఫ్ ఒకవేళ మనం వాజ్ తర్వాత నాట్ రాసామంటే తర్వాత ఐ ఐ వాజ్ నాట్ కమింగ్ అనాలి ఐ వాజ్ నాట్ హ్యావ్ అను ఐ వాజ్ నాట్ కమింగ్ ఎందుకంటే వాజ్ వర్ వచ్చిన తర్వాత ఈ నాట్ వచ్చిందంటే కంపల్సరీగా ఇంగ్ ఫామ్ ఉండాలి కాబట్టి ఇది కూడా కాదు నెక్స్ట్ హ్యాడ్ నాట్ హ్యావ్ దిస్ ఈజ్ నాట్ కట్ పాస్ట్ టెన్స్ లో పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ ఇక్కడ ఏమన్నాడు డిడ్ నాట్ హ్యావ్ డిడ్ నాట్ హ్యావ్ పాస్ట్ టెన్స్ లో నాట్ ఉపయోగించాలంటే డిడ్ నాట్ అని చెప్పాలి కాబట్టి బ్యాక్ ఇన్ మై నేటివ్ ప్లేస్ వీ డిడ్ నాట్ హ్యావ్ గుడ్ ఇంటర్నెట్ అప్పటి రోజుల్లో మా నేటివ్ ప్లేస్ లో మాకు మంచి ఇంటర్నెట్ ఉండేది కాదు సో ద ఆన్సర్ ఈజ్ డిడ్ నాట్ హ్యావ్ ద ఆన్సర్ ఈజ్ డిడ్ నాట్ హ్యావ్ నెక్స్ట్ వన్ లెట్ యూ సీ దిక్స్టీన్త్ విత్ ద యాంటోనియం ఆఫ్ ఒపాక్ ఈజ్ యాంటోనియం అంటే ఏంటి సార్ వ్యతిరేక పదం దేనికి వ్యతిరేకం ఒపాక్ అంటే అపార దర్శకమైన దట్ విచ్ కెనాట్ బి సీన్ ఫ్రమ్ దిస్ థింగ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ పోర్డ్ వెనక వైపు ఏముందో చూడగలుగుతామా చూడలేము అంటే అపార దర్శకం తన ద్వారా ఏమీ చూపెట్టలేనిది అంటే అపార దర్శకమైనది అని అంటే అనమాట అయినప్పుడు ఏంది దానికి యాంటోనియం అన్నాడు అన్నప్పుడు అపార దర్శకం అంటే పారదర్శకమైంది పారదర్శకం ఏంటంటే ఫ్రాగిల్ నాట్ కరెక్ట్ అండ్ పార్షియల్ అటు ఇటు కాకుండా పగిలిపోయినటువంటి బ్రోకెన్ అండ్ ట్రాన్స్పరెంట్ దిస్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ట్రాన్స్పరెంట్ అంటే తన గుండా ఏదైనా ప్రసరింప చేయగలిగేటటువంటిది దట్ ఈస్ కాల్డ్ ట్రాన్స్పరెంట్ అంటుంది మనకి ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్ ఏంటి ఓ ఫ్యాక్ తన గుండా ఏమి ప్రసరింప అపారదర్శకమైన పదార్థము ఇన్ తెలుగు ఆ పారదర్శానికి పారదర్శకం అని చెప్పాలి బికాస్ ఆఫ్ ఆస్క్ ద యాంటోనియం ఆఫ్ ఓ ఫ్యాక్ కాబట్టి ట్రాన్స్పరెంట్ అంటే పారదర్శకమైనటువంటి ఇది అపారదర్శకమైనటువంటి కాబట్టి ఒపాక్ కి యాంటోనియం ఏంటంటే ట్రాన్స్పరెంట్ యాంటోనియం ఏంటి ట్రాన్స్పరెంట్ నెక్స్ట్ వన్ సెవెంటీన్త్ ఆన్సర్ ఐదర్ మాయా ఆర్ హర్ ఫ్రెండ్ మంజు డాష్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద పిక్నిక్ ప్లాన్ అయితే మాయా కావచ్చు లేదా హర్ ఫ్రెండ్ మంజు కావచ్చు నేను మళ్ళీ దీంట్లో కూడా మనకి సబ్జెక్ట్ వేర్ అగ్రిమెంట్ లో ఐదర్ ఆర్ నైదర్ ఆర్ నాట్ ఓన్లీ బట్ ఆల్సో ఐదర్ ఆర్ నైదర్ నార్ నాట్ ఓన్లీ బట్ ఆల్సో వెన్ ద ట్రూ సబ్జెక్ట్స్ కెన్ బి కనెక్టెడ్ విత్ ఐదర్ ఆర్ నైదర్ నార్ నాట్ ఓన్లీ బట్ ఆల్సో దెన్ ద మెయిన్ వేర్ విల్ టేక్ ద అకార్డింగ్ టు ద విచ్ వన్ ఈజ్ ద నియర్ టు ద వెర్బ్ వెర్బ్ కు దగ్గరగా ఉన్నటువంటి సబ్జెక్ట్ ని తీసుకుంటుంది ఇక్కడ వెర్బ్ ఏంటి రెస్పాన్సిబుల్ ఆ రెస్పాన్సిబుల్ కి దగ్గరగా ఉన్న సబ్జెక్ట్ ఏంటి ఐదర్ ఆర్ అన్నాడు అంటే మాయ కావచ్చు లేకపోతే ఎవరైనా నిద్రట్లో ఒకళ్ళు కావచ్చు ఇద్దరు మాత్రం కాదు ఇద్దరు మాత్రం కాదు వార్ ఆర్ హర్ ఫ్రెండ్ మంజు సో వెర్బ్ కి దగ్గర ఉంది మంజు ఉంది కాబట్టి అంటే అకార్డింగ్ టు ద ప్రిన్సిపుల్ వాట్ ఇస్ ద ప్రిన్సిపుల్ ఐదర్ ఆర్ నైదర్ నార్ నాట్ ఓన్లీ బట్ ఆల్సో అనేటటువంటి వీటితో కన్జంక్షన్ తో గనక కనెక్ట్ చేయబడితే రెండు నౌన్స్ అనేటటువంటివి ఆర్ ప్రొనౌన్స్ అనేవి కనెక్ట్ చేయబడితే మనం ఏం చేయాలి వెర్బ్ కు దగ్గరగా ఉన్నటువంటి ఏదైతే సబ్జెక్ట్ ఉందో ఆ సబ్జెక్ట్ ని ఆధారం చేసుకొని ఏం చేస్తాం ఆన్సర్ రాస్తాము సో అకార్డింగ్ టు దిస్ ఇన్సిడేషన్ ఐదర్ మాయా యూ నెవర్ టేక్ మాయా యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఫ్రెండ్ మంజు మంజు అని ఇద్దరు ఉండరు అనుకుంటారా ఓన్లీ వన్ సో యూ హ్యావ్ టు రైట్ మరి వన్ నామ్ కాబట్టి ఆర్ రాయచ్చా రాయకూడదు వజ్ రాయచ్చా బికాస్ ఆఫ్ ఆల్రెడీ హ్యావ్ టు సి బెస్ ఆఫ్ ఫర్ దిస్ ఈ పిక్నిక్ కి ఈ పిక్నిక్ కాబట్టి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం గురించి చెప్తున్నాం కాబట్టి దిస్ నాట్ ఇండికేట్ టు ద పాస్ట్ టెన్స్ వాజ్ రాయొద్దు నెక్స్ట్ వన్ ఆల్రెడీ ఈజ్ మంజు ఒకటే ఉంది కాబట్టి ఈజ్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ నాట్ ద వర్ నెవర్ యూజ్డ్ ఇన్ ఫ్లోరల్ వర్ సో ఇప్పుడు అర్థం అంటే ఆన్సర్ ఏంటి ఐదర్ మాయా ఆర్ హర్ ఫ్రెండ్ మంజు ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద పిక్నిక్ ప్లాన్ పిక్నిక్ పిక్నిక్ ప్లాన్ కొరకు వాళ్ళే రెస్పాన్సిబుల్ ఆమె అయితే నా మాయ కావాలి లేకుంటే మంజు కావాలి మంజుని తీసుకుంటాం కాబట్టి ఐదర్ అన్న ఐదర్ అన్న నాటుకోని బట్టలతో స్టార్ట్ అయినట్టయితే వెరుపు దగ్గరలో ఉంది కాబట్టి ఈజీ ఇస్ ద ఆన్సర్ దీనికి పదిహేడు దానికి ఈజీ ఇస్ ద ఆన్సర్ ప్రతిసారి వన్స్ ఆర్ ట్వైస్ ఒక రోజు అయినా సరే మన నోట్లో చెప్పుకుంటాం ఐ హ్యావ్ టూ పెన్స్ ఐ హ్యావ్ ఏ డాటర్ వీ హ్యావ్ ఏ బంగ్లా let you see we dash two daughters maaku iddaru daughters unnaru antunnadu will have never use because of future we will have kaligi undabothunnam kaligi undabothunnam 
డాక్టర్ సెట్ కలిగి ఉంటారు వచ్చిన ఆ పిల్లలు కలిగిన తర్వాత ఏమో డాక్టర్స్ ఉండేది దట్స్ నాట్ కరెక్ట్ వీకి హ్యాజ్ వస్తుందా వీ ఈజ్ ద ప్లూరల్ ఫామ్ లెట్ యూ సీ వీ యూ దే మై ఫ్రెండ్స్ ఆల్వేస్ యూజ్ ఇన్ ఫ్లోరల్ ఫామ్ సో యూ హ్యావ్ టు యూజ్ టు ఆఫ్టర్ దట్ వన్ బి ఫామ్ ఇన్ ఫ్లోరల్ కాబట్టి హ్యాజ్ ఈజ్ నాట్ వీ హ్యాజ్ అంటామా వీ హ్యావ్ అంటాం కానీ షీ హ్యాజ్ అంటాం హీ హ్యాజ్ అంటాం ఇట్ హ్యాజ్ అంటాం చైల్డ్ హ్యాజ్ అంటాం కాబట్టి దీనికి ఉపయోగించరాదు హ్యావింగ్ నెవర్ యూజ్డ్ మిగిలింది ఏంది హ్యావ్ మన రోజువారీ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ లో ఒకటికి రెండు సార్లు మన చదివేటప్పుడు ఎస్ ఐ హ్యావ్ టూ బ్రదర్స్ అంటాం అలాగనే ఐ హ్యావ్ వీక్ ఏం వచ్చింది హ్యావ్ వచ్చింది కాబట్టి వీ హ్యావ్ టూ డాటర్స్ వీ హ్యావ్ టూ డాటర్స్ నెక్స్ట్ వన్ నెక్స్ట్ బిట్ లెట్ యూ సీ ద యాంటోని ఆఫ్ ఒపాక్ ఆల్రెడీ జస్ట్ కమ్ వన్స్ అగైన్ ఇందాక మనం చెప్పింది ఒపాక్ అంటే అపాజిషన్ కాబట్టి ట్రాన్స్పరెంట్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఐదర్ మాయా ఆర్ హర్ ఫ్రెండ్ మంజు లెట్ యూ రైట్ ఈజ్ వీ హ్యావ్ డాక్టర్స్ రాధా అండ్ రీమా ఇక్కడ చూసారా ఎంత అంటే మనకు సబ్జెక్ట్ టు వెర్బ్ అగ్రిమెంట్ నుంచి ఇది నాలుగో బిట్ ఐదర్ ఆఫ్ నైదర్ ఆఫ్ చెప్పాం ఐదర్ ఆర్ నైదర్ నార్ అండ్ ఆల్సో ఇక్కడ చూడండి రాధా అండ్ ఇఫ్ ద టూ నౌన్స్ కనెక్టెడ్ విత్ అండ్ విత్ డిఫరెంట్ నౌన్స్ నా ద సేమ్ నౌన్స్ సేమ్ నౌన్స్ మాత్రం కాదు డిఫరెంట్ నౌన్స్ అయితే ఇప్పుడు రీ రాధా వేరు రీమా వేరు రుద్దరు వేరు వేరు కాబట్టి ఫ్లోరు ఫామ్ లో రాయాలి డాస్ బిజినెస్ పార్ట్నర్స్ అంటే ఇద్దరు ఉన్నారు కాబట్టి ఆర్ ఇద్దరు ఉన్నారు కాబట్టి ఈజ్ కాదు వాజ్ అనేది సింగ్లర్ లో ఉపయోగిస్తాం హ్యాడ్ బీన్ అనేది ఎప్పుడు వచ్చింది అనుకున్నావు హ్యాడ్ బీన్ బిజినెస్ హ్యాడ్ బీన్ మీన్స్ ఫాస్ట్ టెన్స్ కాబట్టి you have to write radha and reema are business partners vaala gurinchi cheptundi vaalu business partners ani cheptundante vaalu em antundi business partners ani cheptundi there is no another sentence prolonged sentence long sentence so you have to use the art very good the synonym of sir inda ke do antonym annamu yes idi vetre ekkada synonym ante sir samana ardham kaligina what is the meaning of synonym సమాన అర్థం కలిగిన ద సినోనియం ఆఫ్ హార్డ్ హార్డ్ కి సినోనియం అంటే సేమ్ మీనింగ్ బ్యూటిఫుల్ ఫమ సాఫ్ట్ వీక లెట్ యూ సీ హార్డ్ అంటే చాలా గట్టిగా కఠినమైన అనమాట కఠినమైన దాని సమాన అర్థం బ్యూటిఫుల్ వచ్చిందా కాదు ఫామ్ ఎగ్జాక్ట్లీ దిస్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ సాఫ్ట్ హార్డ్ కి ఇది వ్యతిరేక పదం అవుతుంది అనమాట సమాన అర్థమైన పదం మాత్రం కాదు అండ్ వీక్ దిస్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ సో ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఫామ్ ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఫామ్ నెక్స్ట్ వన్ లెట్ యూ సి ఆల్ ద స్టూడెంట్స్ ఐ థింక్ రైట్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫ్రమ్ దిస్ ప్యాసేజ్ ఈ ప్యాసేజ్ నుంచి కంపల్సరీగా కరెక్ట్ ఆన్సర్ చేస్తారు దెడ్ ఈజీ అనమాట చూడండి ద ప్యాసేజ్ రైట్ ద ప్యాసేజ్ బిలో అండ్ ఆన్సర్ దట్ క్వశ్చన్స్ ట్వంటీ వన్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ మెస్ ఎంఎస్ యానద Yanada recalls all too clearly that to midsummer day in 1945 when US warplanes dropped an atom bomb in Hiroshima according to used at the second world war rendu prapancha yuddham gurinchi cheptunnadu ikkada yadana anetatuvanti atan recalls recall cheskuntunnadu prastutham em annadu clear ga emundi midsummer day ante summer lo unnadu oka midsummer day 1945 lo when US eppudaithe aa US United States of America warplanes ante edaithe తిరుగుతున్నటువంటి వార్ ప్లేస్ అనేవి డ్రాప్ విడిచిపెట్టాడి అన్ ఆటమ్ బాంబ్ ఇన్ హిరోషిమా అంటే ఇక్కడ చూడండి లెక్క ప్రకారం అయితే హిరోషిమా మీద ఒక ఆటమ్ బాంబ్ అమెరికా వాళ్ళు వేశారు పైనుంచి విడిచిపెట్టారు అది హిరోషిమా సిట్యువేట్ ఇన్ జపాన్ ఎక్కడుంది జపాన్ ఉంది అంటే ఒక ఫస్ట్ ఒక బాంబ్ వేశారు ఓకే రెండోది ఏ సెకండ్ ఆటమ్ బాంబ్ అంటే ఇది సెకండ్ ఆటమ్ బాంబ్ అన్నప్పుడు ఆల్రెడీ హిరోషిమా మీద వేసింది ఒక ఆటమ్ బాంబ్ ఫస్ట్ ఆటమ్ బాంబ్ గా ఓకే గుర్తుపెట్టుకోలేదు ఫస్ట్ ఆటమ్ బాంబ్ ఇన్ హిరోషిమా ఏ సెకండ్ ఆటమ్ బాంబ్ వాజ్ డ్రాప్డ్ బై ద యుఎస్ఏ ఆన్ ద సౌత్ వెస్టర్న్ సిటీ ఇన్ నాగసాకి త్రీ డేస్ లెటర్ తర్వాత ఫస్ట్ దేని మీద వేశారు హిరోషిమా మీద ఫస్ట్ అణు బాంబ్ వేశారు యుఎస్ వాళ్ళు ఇన్ జపాన్ లో ద సెకండ్ ఆటమ్ బాంబ్ డ్రమల యుఎస్ వాళ్ళ చేత నాగసాకి మీద ఏంటంటే నాగసాకి మీద విడిచిపెట్టినటువంటి బాంబ్ సెకండ్ బాంబ్ త్రీ డేస్ లెటర్ ఫోర్సింగ్ జపాన్ టు సరెండర్ టు ద ఎలియడ్ ఫోర్సెస్ అండ్ బ్రింగింగ్ ద పసిఫిక్ వార్ టు ద అండ్ ఇక ఒక త్రీ డేస్ అయిపోయిన తర్వాత ఏమనిపించింది ఇక జపాన్ మీద ఫోర్స్ అయింది చాలా ఫోర్స్ అయింది ఎందుకంటే రెండు బాంబులు పడేసిన తర్వాత మొత్తం అల్లకల్లం ఉంది రేడియేషన్ క్యాన్సర్ ఎవ్రీథింగ్ మస్ట్ బి గోయింగ్ అని ఇన్ ద జపాన్ 
ఆ సందర్భంలో ఏం చేస్తారు ఫోర్ చేసేసి ఎలియడ్ అంటే మిత్రపక్షాలకు ఏదైతే ఆ ఉన్నారో వాళ్ళతో పాటు ఈ పసిఫిక్ వార్ ఎందుకంటే పసిఫిక్ వార్ అని ఎందుకు అన్నారంటే ఇక్కడ పసిఫిక్ మహాసముద్రంలో మన ఆసియాలో జరిగింది కాబట్టి దీన్ని పసిఫిక్ వార్ అన్నారు ఎండ్ అయిపోయింది మోర్ దాన్ ఇస్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ వెన్ ఎవర్ యూ సీ దట్ నెమడికల్ నెంబర్స్ అంటే మోర్ దాన్ అంటే ఎక్కువ ఎంత ఒక లక్ష నలభై మంది పీపుల్ వర్ కిల్డ్ ఇన్స్టంట్లీ అంటే ఈ ఫస్ట్ సార్ వేసినటువంటి హిరోషిమా మీద వేసినటువంటి బాంబు తర్వాత వేసినటువంటి సెకండ్ బాంబు రెండు బాంబుల వల్ల జపాన్ లో మినిమం దగ్గర దగ్గర మోర్ దెన్ నాట్ ద ఈక్వల్ నాట్ ద లెస్ మోర్ దెన్ ఎక్కువ చాలా ఒక లక్ష నలభై మంది పిల్లలు చనిపోయారు ఆఫ్టర్ ద న్యూక్లియర్ బ్లాస్ట్ అండ్ మెనీ మోర్ డైడ్ ఇన్ ద మంత్స్ అండ్ ఇయర్స్ ఆఫ్టర్ అంటే అప్పటికప్పుడు జరిగిపోయింది ఒక లక్ష నలభై వేల మంది కంటే ఎక్కువగా తర్వాత దాని యొక్క ప్రభావం వలన చాలా మంది చనిపోయారు తర్వాత కొన్ని నెలల్లో కొన్ని సంవత్సరాల్లో చనిపోతూనే ఉన్నారు అంటున్నాడు అనమాట యాస్ విక్టిమ్స్ కంటిన్యూ టు డై ఈచ్ ఇయర్ ఫ్రమ్ క్యాన్సర్ అండ్ రేడియేషన్ ద వెరీ సార్ చనిపోయారు ఈ విక్టిమ్స్ ఎవరైతే ఈ యొక్క దీని భారీన పడినటువంటి రోగులు ఉన్నారో ఆ రోగులు అనేవాళ్ళు చనిపోయారు కంటిన్యూ టు డై ఎలా ఈచ్ ఇయర్ ప్రతి సంవత్సరం ఫ్రమ్ క్యాన్సర్ అండ్ రేడియేషన్ లింక్డ్ ఇల్నెస్ not only cancer but also radiation cancer and radiation rendu rakala padarthalu cancer in peru and radiation some linked some much illness to san peru today eros means adana is part of a group called japan confederation of a and h bomb sufferers ipudu ee rasa ee idan chesi unta oka part of group lo unnadu danni em antam ante japan confederation of a h bomb sufferers made up of half survivors like are struggling for a fair deal in life ante ippudu bratukunnatundi survivors vallaru malla దాని బారిన పడితే వాళ్ళకి కావలసిన అవకాశాలను కల్పించడానికి స్ట్రగ్లింగ్ ఫర్ ఏ ఫేర్ డీల్ ఇన్ లైఫ్ ఇన్ జపాన్ వ్యాస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ స్టిల్ లాబింగ్ ద గవర్నమెంట్ టు గివ్ దెమ్ ద స్టాటస్ దే హ్యావ్ బీన్ డినైడ్ ఫర్ సో లాంగ్ ఇప్పటికి కూడా చాలా మంది ప్రజలు ఆయన సంబంధించి ఉండే రేడియేషన్ సంబంధం మూలంగా ఇప్పటికీ చాలా బాధపడుతున్న ఆ సర్వైవర్స్ అంటే ఇప్పటికి కూడా ఉన్న వాళ్ళ వాళ్ళు బాధపడుతూనే ఉన్నారు so mas adanais groups makes frequent visits to the offices to the influenced members of the district ipadi goda vallu aa office lo chuttu chuttu evaraithe daniki infect ayaro vaala gurinchi telusukuntu vaala kavalsina sahaya sahakalu andistunnaru the total passage vinna tarvata ante oka sari passage chadina tarvata manam cheyalasina amsham chudandi first chadinappudu ardham kaadu be preparable in any examination particular competitive exam first you have to read just one oka sari chodtam ardham kaadu first sari evariki ardham kaadu మళ్ళీ ఒక్కసారి సెకండ్ టైం జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు రీడ్ సెకండ్ టైం విత్ ఇన్ ఫాస్ట్ ఫస్ట్ టైం మెయిన్ మెయిన్ సెకండ్ టైం చదివేటప్పుడు మనం మనకు కావాల్సిన ఆ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫైవ్ డ్రాప్డు ఆ హిరోషిమా జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్లైన్ ద మెయిన్ పాయింట్స్ మెయిన్ పాయింట్స్ మీద అండర్లైన్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ సెకండ్ టైం అయిపోయిన తర్వాత వన్స్ యూ హ్యావ్ టు రీడ్ ద క్వశ్చన్స్ ఒకసారి కూర్చొని చదివి ఒకసారి థర్డ్ టైం ఒక్కసారి చూడండి ఇప్పుడు చూసుకుంటాం ఓహో యాదన్నా అతను తయారు అంటే నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫైవ్ లో ఇలా ఈ రోజు అయిపోయి ఫస్ట్ బాంబ్ ఉంది సెకండ్ బాంబ్ నాగ సెకండ్ కాబట్టి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ డాష్ పీపుల్ వర్ కిల్డ్ ఇన్స్టంట్లీ ఆఫ్టర్ ద న్యూక్లియర్ బాంబ్ బ్లాస్ట్ ఫస్ట్ ఆ న్యూక్లియర్ బాంబ్ బ్లాస్ట్ అయిన తర్వాత ఎంత మంది ఇన్స్టంట్ గా చనిపోయారు అంటున్నాడు అనమాట ఓన్లీ వన్ ల్యాక్ ఫార్టీ థౌసండ్ కేవలం ఒక లక్ష నలభై వంద మందేనా మోర్ దాన్ నా ఒక లక్ష నలభై కంటే ఎక్కువనా తక్కువనా నన్ను ఆఫ్ దాబ్ పైన ఏది కానీ మనం ఇందానే చెప్పాను మోర్ దాన్ ఇస్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి సెకండ్ వన్ ఇస్ ద ఆన్సర్ మోర్ దాన్ వన్ ల్యాక్ ఫార్టీ థౌసండ్ పీపుల్ ఆర్ డై ఇన్ ద బాంబ్ బ్లాస్టింగ్ హిరోషిమా నాగసాగి విచ్ వాజ్ క్రియేటెడ్ ఇన్ జపాన్ నెక్స్ట్ జపాన్ వాజ్ ఫోర్స్ టు సరెండర్ ఆఫ్టర్ ద డాస్ బాంబ్ ఫర్ లెట్ యూ అబ్జర్వ్ ఫస్ట్ సారీ హిరోషిమా మీద ఒక బాంబ్ వేశారు వేసిన తర్వాత అప్పటికి ఏం లేదు సెకండ్ సారి నాగసాకి మీద వేసిన తర్వాత చూడండి ఏ సెకండ్ ఆటం బాంబ్ వాజ్ డ్రాప్డ్ బై ద యుఎస్ ఏ ద సౌత్ వెస్టర్న్ సిటీ నాగసాకి త్రీ డేస్ లేటర్ ఫోర్స్ ఇన్ జపాన్ సరెండర్ అంటే ఏ బాంబు ఫస్ట్ బాంబు సెకండ్ బాంబు కాబట్టి లెట్ యూ అబ్జర్వ్ ద సెకండ్ బాంబ్ నా ద ఫస్ట్ ఇక థర్డ్ బాంబ్ ఫోర్త్ అలా లేనే లేదు ఇక మీ అదృష్టం ఏంటో నెక్స్ట్ వన్ విక్టిమ్స్ ఆఫ్ ద ఆటమ్ బాంబ్ బ్లాస్ట్ ఇన్ జపాన్ కంటిన్యూ టు డై ఆఫ్ పాప ఇప్పటికి కూడా చనిపోతూ ఉన్నారు చనిపోతూ ఉన్నారు దేని వలన అంటున్నాడు ఆ విక్టిమ్స్ దానివల్ల ప్రభావితమైన ఆ వ్యక్తులు దేని వలన చనిపోతూ ఉన్నారని కేవలం క్యాన్సర్ తో చనిపోతున్నారా రేడియేషన్ లింక్ డిసీజ్ ఆల్రెడీ యూ హ్యావ్ టు అండర్లైన్ దట్ వన్ క్యాన్సర్ అండ్ రేడియేషన్ లింక్
not the radiation both rendu cancer and radiation linked disease this is the answer both cancer and radiation linked diseases manam passage jadave tappudu mana answer mana aalochana vidhala undante do die each from cancer cancer oka vyadhi kabatti deeni valla chanipoyaru and radiation linked illness radiation link adu anukoni ventane manam cancer ki velutuntam lekunte radiation but both cancer and radiations that is the answer నెక్స్ట్ వన్ జపాన్ కన్ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఏఎన్హెచ్ బాంబ్ సఫర్స్ ఇస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ ఆఫ్ ఎత్తు దేని కొరకు తయారు చేయబడింది లెట్ యూ సి దేని కొరకు తయారు చేయబడింది మేడ్ అప్ ఆఫ్ ఎత్తు లెట్ యూ సి ఆ మేడ్ అప్ ఆఫ్ ఎత్ ఆ మేడ్ అప్ ఆఫ్ ఎత్ సర్వైవర్స్ లైక్ హర్ స్ట్రగ్లింగ్ ఫర్ సర్వైవర్స్ లెట్ యూ అబ్జర్వ్ ఒక్కోసారి మన క్వశ్చన్ లో ఇచ్చినటువంటి లాస్ట్ సెంటెన్స్ ను పట్టుకొని ఇటుకు వస్తే కొన్ని ఆన్సర్లు వస్తాయి కాబట్టి లెట్ యూ సి మేడ్ అప్ ఆఫ్ విత్ సర్వైవర్స్ ఆఫ్ ద న్యూక్లియర్ బాంబ్లాస్ ఇప్పుడు ఎవరైతే బతుకున్నారో ఆ న్యూక్లియర్ బాంబ్లాస్ వాళ్ళ కొరకు తయారు చేయబడింది చనిపోయిన వాళ్ళకు మాత్రం కాదు చిల్డ్రన్స్ గురించి ద పీపుల్ డెడ్ ఇన్ ద న్యూక్లియర్ బాంబ్లాస్ రిలేటివ్స్ ఇది సర్వైవర్స్ ద లాస్ట్ వన్ ద యుఎస్ డ్రాప్ డాస్ ఆన్ హిరోషిమా లెట్ యూ అబ్జర్వ్ ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ టూ లైన్స్ తోనే ఈ బాంబ్ బ్లాస్ట్ ఆన్ హిరోషిమా ఫస్ట్ బాంబ్ అది నెక్స్ట్ నాగసాకి మీద కాబట్టి ఓన్లీ వన్ బాంబ్ వేసారు నాన్న రెండు మూడు ఒక రెండు బాంబ్ కు నాగసాకి ఉంది కాబట్టి దిట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ దిస్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ దిస్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ ద టోటల్ ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు లెర్న్ ద ఆన్సర్స్ కాకపోతే ఇంగ్లీష్ పరంగా మీరు చేయవలసిన అంశం ఏంటంటే బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ద ఇంగ్లీష్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ బేసిక్ గా ఏమైతే ఉందో ఈజీ ఎంఆర్ అంటే ఏంటి వాజ్ వార్ అంటే ఏంటి ప్రెసెంట్ టెన్స్ అంటే ఏంటి పాస్ట్ టెన్స్ అంటే ఏంటి ఫ్యూచర్ టెన్స్ అంటే ఏంటి సబ్జెక్ట్ ఏంటి అసలుకి సబ్జెక్ట్ ఎప్పుడైనా సరే బాగా గుర్తుపెట్టుకుని మనకు టెన్సెస్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఆల్సో సబ్జెక్ట్ వేర్ అగ్రిమెంట్ ఇవి ఎప్పుడు ఎప్పటికప్పుడు మనం త్వరగా ప్రిపేర్ అవుతూనే ఉండాలి ఎందుకంటే చిన్న 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 అంశాలు తెలుగు మీడియం పర్టికులర్లీ తెలుగు మూ స్టూడెంట్స్ యూ హ్యావ్ టు ట్రావ్ యూ హ్యావ్ టు రీడ్ బాగా చదువుతూ ఉండాలన్నమాట బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండాలి మనకు సంబంధించిన హరీక్ష అకాడమీ నుంచి ఉన్నటువంటి ఆల్ ద మెటీరియల్ షుడ్ బి అవైలబుల్ హియర్ ప్రతి ఒక్క మెటీరియల్ అవైలబిలిటీ ఉంది వాటిని బాగా ప్రిపేర్ కానీ ప్రిపేర్ అవుతే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ పాసిబుల్ మనకున్న నాలెడ్జ్ ఆల్రెడీ ఉన్నటువంటి నాలెడ్జ్తో ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ ఇవ్వడం జరిగింది ఓకే థ్యాంక్ యూ వెర